హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నా ప్రీవియస్ వీడియో నచ్చుతున్నాయా మీకు ఏ విషయం నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మటుకి మర్చిపోబోకండి అలాగే బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మటన్ ఆఫ్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నానండి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు మటన్ థిక్ గ్రేవీ కర్రీ అండి ఇది ఆ గ్రేవీ కోసం మనము ఒక రెండు టమాటాలు నాలుగైదు జీడిపప్పు అలాగే చెక్క లవంగాయి జావత్రి కొంచెం కొబ్బరి ఉల్లిపాయలు ఎండు మిరపకాయలు ఇవన్నీ కలిపేసేసి మనం పేస్ట్ లాగా చేసుకుందాం నేను నాకు విడిగా ధనియాల పొడి ఉంది అందుకని నేను దీంట్లో ధనియాలు కలపలేదు లేదు కావాలనుకున్న వాళ్ళు దీంట్లో ధనియాలు కూడా కలుపుకోవచ్చు ఇవన్నీ కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి పేస్ట్ ఇలా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ పేస్ట్ ఎంత బాగుంటే కర్రీ అంత టేస్ట్ వస్తుందండి స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ పోసుకుందామండి ఆయిల్ మటన్ కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది నేను ఒక హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే మనం ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ వేసుకుని వేయించుకుందాం ముందు ఇవి కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకుందాము కావాలంటే ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే ఏంటంటే ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసుకుంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం పేస్ట్లో వేసుకున్నాము ఇంకా ఇప్పుడు మనం కూడా ఎక్కువ వేసుకుంటే కొంచెం స్వీట్ వస్తు స్వీట్గా అనిపిస్తుంది అందుకని నేను కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఇది బాగా కలిపేసుకుందాము ఇవి వేగని ఇద్దామండి ఇవి ఎంత వేగితే మనకి అంత టేస్ట్ వస్తుంది చాలామంది ఇప్పుడు పేస్ట్ ఎందుకు డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటారు కానీ పేస్ట్ చేయటం వల్ల పీస్కి బాగా పేస్ట్ పట్టి చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి అందుకే నేను ఇట్లా పేస్ట్ విడిగా పట్టి చేస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే నేను గసగసాలు అవి తక్కువ వాడుతూ ఉంటాను నువ్వులు కానీ గసగసాలు కానీ కొంచెం పసుపు వేసుకుందాము అంటే చికెన్ కర్రీలోకి కొన్ని కొన్ని కర్రీలకి చేసుకునేటప్పటికి వాడతాను కానీ ఇట్లా ఎప్పటికప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసుకునేటప్పుడు వెయ్యను ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను తిక్కు అంటే మన ఇంట్లో అప్పటికప్పుడు చేసుకునేటట్టుగా నేను చెప్తున్నాను ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకున్నామండి ఇప్పుడు వేసి ఇది బాగా కలిపేసేసుకుందాము ఇది బాగా కలిపేసేసుకుని అంటే న్యాచురల్గా అందరూ చేసుకునేది కదా మటన్ కర్రీ ఏం స్పెషల్ ఉంటుంది అనుకోవచ్చు కానీ ఇలా చేసి చూడండి మీకు టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీరు రెగ్యులర్గా కర్రీ కంటే కూడా బాగా గ్రేవీ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కలర్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి మనం ఏ కలర్ వేయకుండానే మనకు మంచి కలర్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఇది బాగా వేగిపోయింది మనకు తెలుస్తుంది వేగిపోయింది అని చెప్పేసి మనం చూస్తున్నప్పుడు అంటే చెప్పాను కదా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుందని ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో మటన్ మనం శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నాము ఆ మటన్ని దాంట్లో వేసేద్దాము చూసారు కదా ఇలా బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మటన్ తీసుకుందామండి మటన్ శుభ్రం కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా అది మొత్తం ఇప్పుడు వేసేద్దాము వేసేసి బాగా కలిపేసుకుందాము ఇది చాలామందికి తెలిసి కూడా ఉండొచ్చు కాకపోతే తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్పాను కదా నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూనే ఉంటున్నాను బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్లస్ నా ఛానల్ ఎక్కువ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నానండి ఇది బాగా కలిపేసుకుందాము కొంచెం ఇట్లా వేగితే ఆయిల్లో బాగా కొంచెం మటన్ ఇట్లా కనుక ఫ్రై అయ్యి మగ్గింది అనుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది అందుకని కొంచెం సేపు మనము లిడ్ పెట్టేసి అంటే మూత పెట్టద్దు జస్ట్ మూత బోర్లు ఇచ్చుకుందాము జస్ట్ మూత పెట్టకూడదు జస్ట్ ఓన్లీ బోర్లు ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది మనం కుక్కర్ మూత పెట్టేసేసి విజిల్ రానివ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక టూ ఒక ఫోర్ మినిట్స్ మనం ఇట్లా ఉంచేస్తే ఇట్లా బాగా మగ్గుతుంది మటన్ ఆ మగ్గిన తర్వాత బాగా కలిపేసేసేసుకుని దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉన్నామో పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుంది దీంట్లో వేసుకుందాము చూసారు కదా మనకి ఇప్పటికే బాగా చేంజెస్ తెలుస్తుంది మనకి మొక్క బాగా మగ్గుతుంది అంటే ఎక్కువసేపు మగ్గ పెట్టట్లేదండి మూత పెట్టేసేసి ఓన్లీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనకు మగ్గితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉందో ఆ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుంది ఆ పేస్ట్ వేసేసుకుని ఈ పేస్ట్ మొత్తం దాంట్లో వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు దాంట్లో కొంచెం ఇప్పుడు మనం ఇది కలిపేసేసేసుకుని ముందు దాని తర్వాత కొంచెం వాటర్ కూడా పోసుకుందాం అండి ఒక బౌల్ వాటర్ పోసుకుంటే ఏమవుతుందంటే కొంచెం పల్చకాయి మనం మటన్ బాగా ముక్క బాగా ఇంకా ఉడకాలి కదా మసాలాతో పాటు ఉడికిద్ది కాబట్టి మంచిగా బాగా అవుతుంది చూసారా ఎంత కలర్ న్యాచురల్ కలర్ వచ్చేసింది ఏమీ కలర్ యూజ్ చేయకుండానే ఇప్పుడు మనం ఇందాక నేను రెడ్ చిల్లీ ఒక రెండు వేసాను కాబట్టి కారం సరిపోదని చెప్పేసి కారం యాడ్ చేస్తున్నానండి 
కొంతమంది కావాలనుకున్న వాళ్ళు రెడ్ చిల్లీస్ ఎక్కువ వేసుకున్నా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కారం వేసి అట్లాగే సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నా చాలా మంది అంటారు సాల్ట్ వేస్తే మటన్ పీస్ ఉడకదు అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు ఉడకపెట్టాం కాబట్టి ఇట్లా మూత పెట్టి ఉడకపెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ వేసిన మొక్క బాగా ఉడికిపోయిద్ది ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బాగా కలిపేసేసి ఒక బౌల్ వాటర్ పోసేద్దాం మనం చూసారా ఆయిల్ అంతా కూడా బాగా ఇదవుతుంది ధనియాల పొడి వేసుకుందామండి ఒక స్పూను నేను ఇందాక చెప్పాను కదా దానిలో మిక్సీ చేసేటప్పుడు నేను పేస్ట్లోకి వేయలేదు ఇప్పుడు వేశాను ఎందుకంటే కొంచెం మటన్ పీసు మగ్గిన తర్వాత అయితేనే నాకు ఈ ఫ్లేవర్స్ వేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటాను ఇప్పుడు లీడ్ పెట్టేసుకుందాము ఒక గ్లాస్ ఒక బౌల్ వాటర్ పోసేసేసి లీడ్ పెట్టేసేద్దాము చాలా చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి కర్రీ ఇది మటన్ కర్రీకి అనేసరికి చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది చాలాసేపు పట్టిద్ది అనుకుంటారు కానీ చాలా తొందరగా ఒక్కసారి మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటానికి ఒక ఒక ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుంది మిగతా అంత ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం ఎలాగో ప్యాన్లోనే పెట్టేసుకుంటున్నాం కాబట్టి తొందరగానే అయిపోతుంది చెప్పాను కదా ఒక బౌల్ వాటర్ పోసుకుందామని బౌల్ వాటర్ పోసుకుని బాగా తిప్పేసేసేసి చూసారు గ్రేవీ కూడా థిక్నెస్ మనకి బాగా తెలుస్తుంది ప్లస్ మటన్ కూడా ఇలా గ్రేవీలో ఉడికేటే చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వస్తుందండి దీంట్లోనే టమాటా వేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం పులుపులుగా ఉంటుంది అలాగే మసాలా ఘాటుకి అంత జీడిపప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి సపరేట్ టేస్ట్ వస్తుంది ఒకసారి బాగా కలిపేసేసుకుని మనము కుక్కర్ విజిల్ పెట్టేసేద్దాము లిడ్ పెట్టేసేసుకుని విజిల్ కూడా పెట్టేసేసుకుందాము మటన్ కాబట్టి మామూలుగా చికెన్ అయితే మనకి టూ త్రీ విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది కానీ మటన్ కాబట్టి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ రానిస్తే ముక్క మొత్తం బాగా మెత్తగా ఉడికిపోతుందండి నేనైతే ఫైవ్ విజిల్స్ రానిస్తాను ఎందుకన్నా మంచిదని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మనం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసాం కాబట్టి ఎందుకన్నా మంచిదని ముందుకన్నా నేను ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ రానిచ్చేసేస్తాను ఒకసారి లిడ్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుందామండి ఫైవ్ విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ఓపెన్ చేసి బాగా కలిపేసుకుందాము చూసారా కలిపేసిన తర్వాత మనకి మంచి కలర్గా కనపడుతుంది అలాగే గ్రేవీ అంతా కూడా బాగా థిక్గా వచ్చేసేసింది మనకి మనం రైస్లో తినడానికి బాగుంటుంది లేకపోతే రోటీలోకి దేనిలో కన్నా ఈ కర్రీ చాలా బాగుంటుందండి బిర్యానీలోకి విడిగా సపరేట్గా ఇలా చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు పులావ్లోకి ఒకసారి స్టవ్ ఆన్ చేసేసి మనము కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందాటి వరకు మనము ఏంటంటే పేస్ట్లో కొంచెం చెక్క లవంగా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాము ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము కాకపోతే ఏంటంటే ఫైనల్గా కొంచెం ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ప్లస్ కొంచెం ఏదైనా టమాటా అట్లా వేసుకున్నప్పుడు బాగా పుల్లగా ఏమైనా అనిపించినప్పుడు అనిపిస్తుందేమో అని కొంచెం మనం ఈ ఘాట్ తగులుతుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను కొంచెం వేయమన్నాను ఇప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు వీటిని బాగా కలిపేసుకుందామండి మనం చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో చేసేసుకోవచ్చు ఇది చాలా టేస్టీగా ఉండే మటన్ పిక్ గ్రేవీ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా మటన్ తిక్ గ్రేవీ కర్రీ మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నానండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నా ఫర్దర్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు